大家好，我是秋平，我现在在河西走廊这里啊，这里是甘肃的金昌的永昌县，这个地方我现在站在，大家可以看看，可能是在一个戈壁上面，但是这里是一个村落，也是一个古村落，两千多年，大家可以看看、啊、后面有个亭子，这个非常有历史，呃，为什么来这个村子呢？因为我们说啊，我们中国地大物博，民族很多，我们说是汉族，然后他这个地方呢，以前听说生存了罗马人。就是我们说古时候一个罗马帝国嘛，它有些后裔在这里生存，所以我们今天来探索一下这个村落。它这个村落呢，在戈壁滩上，也是在祁连山脚下面。走在西北啊，特别是进入河西走廊，到处能看到这种房子，这种围墙。它这个也就是每家每户，呃，建起来的土城墙。这个跟那个我们说长城很相像。这个房子其实挺有意思的，我听很多人说是它能够能够保暖。这边的房子普遍都不高啊。这个村落始建于西汉时期，有两千多年，是古丝绸之路上重要的城市和军事要塞。它又叫做黎迁古城，也叫做者来寨村。就现在这个村落，现在因为住的人不多，只是一个村落。当时的古城是在这里，但是经过两千多年的变迁，已经看不到什么了。它是建筑很有特色，古建筑是以古希腊建筑和汉朝的建筑融合风格为主。为什么它这个村落会很有名呢？它是这样的：这个黎迁古城是在西汉时期专门安置流散的古罗马军团，就是古罗马的士兵为世人所知。呃，干这个我知道，干这个活挺辛苦的。你们这个是在修那个修房子还是修什么？不是，吃地坑。这是个坑，电坑这样的。啊，电坑是吧？嗯。啊。嗯。对，我知道，小时候是我们家里也有点果园嘛，要挖，要摘树，要挖出来嘛，很辛苦，这个很辛苦。对，体力活，体力活，好多年没做了，好久没干这个了，来体验一下。好久没玩了。你们是快这个人？啊？你是个？对，对我一个人过来。来过来玩，听说这里有个古城嘛？嗯，这古城，哎，那个古城，它这里是不是有些人长得跟我们不太一样？不是，有有些人就是，他说罗马，罗马罗马的呃后裔是吧？后裔嘛、嗯。他现在还住在村子里面吗？村子里面，村子里面有一个。哦，有一个是吧？嗯，有一个。哦，对，我也是网上看到了，看到有有那个，嗯、有有有人在这里居住。那么经有听说以前经常有人来找他看是吧？来采访是吧？记者。采访。啊。那你们那个认识都认识哦。都认识。都认识。那小时候就感觉他不一样吧？嗯，就不就不是。对啊，因为因为你你们基本都是一起长大的嘛。嗯，咱不是我们大个几岁。大个几岁也其实差不多了。小时候村子里面大家都认识，是一起玩嘛。小时候来他是快我们放马。啊，放马。放马放牛。那个像你们那个。玩的话会，那个会跟他一起玩吧？那时候，那时候就在他，那还是快玩嘛，也一块玩。放放牛，放马的时候就是。啊，不对，你们放马，我们小时候是放牛，嗯、<笑>对，放羊，放牛。放羊。放羊。那哎，你也是也奇怪哈、哦，他像他父辈也是一样的嘛？还是说他？嗯，哎，他的父母他们也。也非得来我们也不是，哎，也不太一样，那可能就是祖辈都不太一样。嗯、不是，他都跑到外国。啊、哦，他都哎，他都去过。啊、哦，他去过外国、嗯、是吧？可能就可能就寻找我们说的祖先，寻找祖先到底是在哪里、嗯、是吧？到那地方咋吃嘞？那外国的时候都还得上。哦，那是家外面出去，因为我是没看到他的，我是网上看到。是个是个多远的？啊、哦，那可能也就是说那个确实不太一样。哦、啊，是，是不？他可能我们是常说的嘛，月老归根追寻祖先一样的，他毕竟这个明显能看得出来，跟我们这个汉族、哦、我们也不一样啊。不是，刚刚呢跟这个当地的村民聊了一下，他们说小时候一起长大的。我本来想去看看那个人在不在，他当地村民说这几天都不在，可能出去了吧。就是他们小时候一起玩，一起放马，我们是放牛，他是放马，这个还是挺好玩的。因为从小就发现他长得不一样嘛，而且刚才还听他们村民说了，就这个大哥说了，他还去过外国，去外国可能就有人带他去外国吧，不知道是古罗马的还是古印度，就是说我们常说的，追寻一下他的祖宗是哪里，对吧？就是说。探索一下，所以我们说，刚才他说了，去了一两个月，吃住都包了。当时在汉朝的同时期，西方有一个古罗马帝国嘛，当时是说为了打通
商贸交流各方面交流，所以古罗马就是要东进，就是来西汉，所以呢，当时就入侵呃现在的伊朗这一带，但是失败，七个军团基本上全军覆没，只有第一军团突围，当时大概六千多人。因为他遭到围歼，回西就是回古罗马是不可能的，所以他只能东进，所以他们这些残留的士兵就一直东进，经过大月支，还有那个匈奴，最终来到西汉王朝，就来到这里。我们这个时候，这里是叫金昌，在那个时候是叫做张掖郡，因为河西是郡，河西是郡，霍去病打下来的嘛，当时他那个这个河西郡的太守知道了这个。向朝廷申请，那这个人怎么办？最终呢，就把他安置在这个永昌县者来寨。我们汉朝称罗马为黎迁，所以呢，这个地方就叫做黎迁县。然后给这些罗马人，呃，牛羊耕牧，就是让他们耕牧，化干戈为玉帛。最终的话，就一直流传下来。所以这个村落还有古罗马的后裔，长得跟我们不一样。那里有个亭子。是一个纪念亭，我们去看看。离间亭，古罗马军团东归纪念碑。为什么说古罗马东归呢？就是说当时的古罗马军团嘛，我们说是失败了，有个突围，那就一路向东，就来到我们的汉族地方，就是当时的汉朝统治区，就来到这个地方。古罗马军团东归纪念碑，第一军团。这大概意思就是，公元前五十三年呢，由凯撒、彭培他们执政的那个古罗马帝国啊，为了打通同东方大国的联系，发动了对帕提亚王国的，呃，战争，就是在哪里呢？就是在伊朗这一带。结果呢，罗马七个军团近五万人，全军覆没，失败了。他在这个地方啊，我听说有一些他们那个第一军团留下来的后裔，因为毕竟当时他第一军团。那个突围过来的话，说是说有六千个人，但是我们说公元前五十三年到公元前四十八年，大概五六年的时间，他们从西方来到东方，肯定历经艰辛嘛，所以留下来的人肯定没有那么多，可能是极少数吧。